Hallo Freunde und willkommen zurück zu Pneuma Breath of Life auf der Xbox One. Wir haben die ersten paar Kapitel geschafft. Wer es nicht gesehen hat, kann das gerne nachholen. Wer noch keinen Daumen hoch dagelassen hat und noch nicht abonniert hat, darf das natürlich auch gerne nachholen. Und jetzt geht es weiter. So, Ich habe es in der ersten Folge schon gesagt. Das Spiel hat ein echt interessantes Setting. A state change on observation. Things in this world can change. Apparently between only two states though, on and off. Hopefully not indicative of my state of mind. Binary, between two extremes, two poles if you will. Okay. Ah, okay. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. So. Hier ist so eine Kugel. But why does the world change between a few states? Changes only seem to occur in small degrees. Why? Why is the world quantized? It confuses me that there's a limited amount of states in this world. I think that there would be an infinite amount. Why would there need to ah, be a okay, limit unless there was a constraint? And why would there be a constraint? I sure hope it's due to incomprehensible macro-level relationships rather than the overwhelming simplicity of a system. That is a nightmare which I could not face. The implication would be clear. A wooden boy given the breath of life. Oh, komme ich hier hinten durch? Ah, hier ist ja noch so eine Tür. Ah, und die geht da auf. Okay, das Ding habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt geht hier ein Strahl hoch. Ha, 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 ha. Ich denke, ich habe verstanden, was ich jetzt hier machen muss. So, machen wir das mal so. Die beiden sind jetzt... Das Ding aber wieder hochgegangen. Okay, jetzt müsste es gehen. Das sind die beiden nämlich hoch. Haben wir es jetzt? Die beiden runter. Oh, das, das ist jetzt ein bisschen tricky, der hier die richtige. So, die da hinten müsste jetzt oben sein, genau. Theoretisch die beiden runter. Das Blöde ist, die eine fährt dann immer gleich hoch. bescheuert. Ich 
Ich hatte eben einen kleinen Denkfehler in der Sache drin. Die müssen alle hoch. Ich habe gedacht, ich muss durch, durch diese komischen Dinger da äh, durchzielen, aber die haben den Strahl ja aufgehalten. The location of each item in the world is only accurate to a binary exponent width of 8 bits. Why? And still, it can only be observed by a keen eye for infinitesimal phenomena. Planck's constant, the universe's machine epsilon. Oh, what am I even saying? Paranoia, paranoia. Okay, so muss ich eben gucken, was ich hier machen muss. Beziehungsweise in welche Richtung die Augen gucken müssen. Sie gucken alle in die Richtung. Und das ist nicht richtig. Das da hat wahrscheinlich irgendwas zu bedeuten. Frage ist nur was. müssen die nee die können ja die hatte ich ja schon so eingestellt dass die alle von der Dings weggucken okay hier bin ich jetzt ein kleines bisschen ich weiß halt nur nicht in welche Richtung diese Augen gucken müssen alle in die gleiche Richtung gucken müssen. Das weiß ich ja nur auch noch nicht. Ich guck mal, dass alle hier in die Richtung gucken. bin da jetzt gerade ein bisschen überfragt. Oder ist hier oben irgendwo noch ein Auge? Nee, ne?
Ah, warte mal. Jetzt bin ich nämlich gerade ein kleines bisschen am, am Grübeln. wie ich die Dinger drehen muss. Ich sehe jetzt hier auch irgendwie... Keine Hinweise oder sowas. Ähm Hier ist jetzt auch nichts. Ja, hier stecke ich jetzt so ein bisschen fest, muss ich so. Ich weiß nicht, in welche Richt Richtung ich da gucken muss. Ich bin mir sicher, dass das irgendwas damit und mit dem Schlitz auf sich hat. Aber in welcher Art und Weise, da bin ich jetzt so ein bisschen... Ja. Leicht verwirrt. Vielleicht nur die mittleren. Hm. Hier gibt es ja auch irgendwie keine Hinweise, ne? Nee. Gucken alle zur Tür. Kann natürlich sein, dass das mit dem Schlitz hier jetzt überhaupt nichts zu bedeuten hat.
Ja. Hm. Ich habe keinen Plan gerade. Ich weiß nicht, ob der mir jetzt auch einen Tipp gegeben hat, der Typ. Ich habe das, das Gelaber, das geht rein und wieder raus. Weil der Typ mir eigentlich total auf den Nerven geht. Mit seinem komischen Gequatsche. Ich sehe jetzt hier an den Dingern aber auch keine Markierungen oder sowas, an denen ich das ein bisschen vielleicht orientierungsmäßig festmachen könnte. Völlig überfragt, Freunde. Das ist garantiert so eine total simple Sache. Und du hast da immer völlig das Brett vorm Kopf. Ich weiß echt nicht weiter. Tja, Freunde, kein Plan. Ich habe absolut keine Idee, was ich hier machen muss. Es passiert auch nichts, wenn ich jetzt von den Dingern weggucke. Tja, Freunde, ich glaube, ich mache jetzt hier mal den Cut. Ich, hab, ich weiß absolut nicht weiter. Ich habe nicht die geringste Idee, was ich jetzt hier machen soll. Und um hier nicht noch zwei, drei, vier, fünf, sechs Folgen in dem gleichen Raum festzuhängen, gucke ich mal eben, ob ich irgendwo eine Lösung dafür finde. Weil ich, das ist, glaube ich, mal die beste, die beste Variante für alle. Weil ich glaube, das macht auch nicht wirklich Spaß, mir hier beim sinnlosen Hin- und Herrennen zuzugucken. Ich sage jetzt hier trotzdem Danke fürs Reinschauen, viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken und das Abonnieren natürlich nicht vergessen. Das gilt selbstverständlich natürlich auch für den Vlog-Kanal. Link in der Beschreibung und im Kanalbanner. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.